হাই ডিভান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমাদের সবজির বাগান থেকে কচুরমুখি উঠানো হচ্ছে অনেক আপুরাই আমাকে বলেছিলেন যে কচুরমুখি যখন উঠাবে তখন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে তো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে বাগান পরিচালনা করতে হয় কিভাবে কিভাবে গাছ রোপণ করতে হয় কিভাবে গাছের যত্ন নিতে হয় সেগুলো নিয়েই আজকে আমার এই ভিডিওটি তো এখন আমাদের কচুরমুখিগুলো উঠানো হচ্ছে পাঁচ ছয়টির মতো গাছ লাগিয়েছিলাম এখানে তেমন বেশি হয়নি যাই হয়েছে তারপরও আমাদের ছোটো ফ্যামিলি চলে যাবে এই তো কচুরমুখিগুলো দেখতে এরকম হয়েছে বেশ বড় বড় হয়েছে আর নিজের বাগানের ফ্রেশ সবজি বলে কথা একটা দুইটা যাই পাই তাতে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি লাভ যেহেতু ফ্রেশ শাক সবজি আমরা খেয়ে থাকি তো এখন কচুরমুখিগুলো ও ধুবে ধুয়ে তারপর শুকাতে দিয়ে দিবে রোদে তারপরও কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আজকের অনেক লং করেছি এই ভিডিওটি পুরো বাগানটাকে কিভাবে আমি পরিচর্যা করি বা সব সময় দেখে রাখি প্রতি মাসে কিভাবে স্প্রে করে থাকি সেগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে এই ভিডিওটি আর অনেক আপুরাই কিন্তু আমাকে বলেছিলে যে আপু ছাদ কৃষি কীভাবে করব বা ছাদে আমি যখন গাছ লাগিয়ে থাকি তখন আমার গাছে অনেক বেশি পোকা হয় তখন সেই গাছের কিভাবে যত্ন নিব বা গাছের মাটি কিভাবে সরিয়ে রাখবে তো সেগুলো নিয়ে আজকে কিছু কথা বলবো আসলে যখন টবের মধ্যে গাছ লাগানো হয় তখন কিন্তু টবের মাটিগুলো চেঞ্জ করে দিতে হয় প্রতি ছয় মাস পর পর একবার যেহেতু ছাদে ফসল করা তো মাটি তো অবশ্যই চেঞ্জ করে দিতে হবে যখন ফল আসবে বা ফসল ভালো হবে খাওয়ার পর তারপর কিন্তু ছয় মাস এক বছর পর পর মাটিগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে তা অবশ্য এক দেড় মাস পর পর মাটি ঘুরিয়ে দিতে হবে এমনকি গাছের গোড়ায় সার দিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ধরনের সার মিক্স করে দুই তিন ধরনের দিয়ে দিবে আর গাছে যখন পোকা আসে প্রতি মাসে একবার করে গাছে স্প্রে দিতে হবে তো গাছগুলো কিন্তু খুব তরুতাজা থাকবে এমন কি সকাল বিকাল দুই টাইম পানি দিতে হবে সব সময় তো এই তো এখন আমাদের কচুরমুখিগুলো ধোয়া হচ্ছে আর ধুয়ে তারপর শুকাতে দিয়ে দিব রোদে দুই একদিন শুকা শুকানোর পর কিন্তু এই কচুরমুখিগুলো একদম বাজার থেকে আমরা যেরকম কিনে নিয়ে আসি কচুরমুখি ওরকমই কিন্তু হয় তো অনেকে এটাকে ডালি কচু বলে থাকে অনেকে কচুরমুখি বলে থাকে এক এক দেশের এক এক ভাষা তো আমরা এটাকে ডালি কচু বলে থাকি বা কচুরমুখিও বলে থাকি মাঝে মধ্যে তো এই তো আমার কচুরমুখিগুলো এখন ধোয়া হয়ে গিয়েছে আমি শুকাতে দিয়ে দিচ্ছি আর এখান থেকে যেগুলো শিকড় বের হয়েছে সেগুলো আমি বেছে বেছে আবার জমিতে লাগিয়ে দিব আর আজকে আমাদের বাগানে একটা পেয়ারা গাছ লাগানো হবে এটা হলো সেই পেয়ারা গাছ ছোট্ট একটা পেয়ারা গাছ এনেছি এটার মধ্যে ছোট ছোট পেয়ারা আছে পেয়ারার ফুল আছে এটা কিভাবে লাগাচ্ছি বা কিভাবে এটা আমরা পরিচর্যা করছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এখানে নিয়ে আসা হয়েছে প্যাকেটের মধ্যে ছাই আর নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার দুই তিন আইটেমের মিক্স করে তো এই সারগুলো সব মানে সবজির বাগানে কিভাবে দিব সেগুলো অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর স্প্রে করে কিভাবে সেগুলো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর আপনাদের গাছে যখন পোকা হবে তখন অবশ্যই আপনারা নার্সারিতে গিয়ে তারপর ওদেরকে বললেই হবে ওরা ভালো ব্র্যান্ডের একটা স্প্রে দিয়ে দেবে আর গাছের মধ্যে প্রতি মাসে একবার স্প্রে করতে হবে তাহলে যে কোনো পোকা আক্রমণ করতে পারবে না আর এগুলো হলো সেই সার আর ছাই তো এখন আমাদের মাটি খোঁড়া হয়েছে মাটির নিচে আমরা দিয়েছি প্রথমে ছাই তারপর দুই তিন আইটেমের সার দিয়েছি এখানে জৈব সার আরও দুই তিনটা সার মিক্স করা আছে এখন আমরা যেই গাছটা নিয়ে এসেছি কিনে নার্সারি থেকে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ প্লাস্টিকে মোড়ানো থাকে এখন প্লাস্টিকটা খুলে তারপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই মাটিতে এখন লাগিয়ে দিচ্ছি গাছটাকে আর এরকম অনেক ধরনের গাছই কিন্তু ঠিক সেমভাবেই মানে আপনারা রোপণ করতে পারেন তো আমি এরকম অনেক গাছ লাগিয়েছি আর আমার বাগানের যে আমরা গাছটা সেই গাছটাও কিন্তু একসময় অনেক ছোট ছিল আর এখন এটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমি গাছের যত্ন অনেক সুন্দরভাবে নেই সেই জন্য আমার গাছে পোকা হতে পারে না এমনকি গাছ নষ্ট হতেও পারে না তো এখন আমাদের গাছটা লাগানো হয়ে গিয়েছে উপরে এখন মাটি দিয়ে দিচ্ছি
আর মাটি দেওয়ার পর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাছের মধ্যে পানি দেওয়া যাবে না ঠিক একদিন পরে পানি দিব আজকে আর কোনো পানি দিব না এই গাছের মধ্যে তো এখন মাটিগুলো খুব ভালোভাবে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিচ্ছি তবে তেমন বেশি চেপে চেপে দেওয়া যাবে না উপর থেকে একটু এভাবেই দিতে হবে মাটিগুলো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে মাটিগুলো দিচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা গাছে কিন্তু সার দেওয়া হয়েছে এমনকি এভাবে মাটি খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলো পুরনো গাছ আসছে সেগুলো আর এটা শুধু নতুন গাছ নিয়ে এসেছে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে গাছটা কত বড় হয়ে গিয়েছে এমনকি গাছে প্রচুর ফল এসেছে সেটা শুধু যত্নের কারণেই হয়ে থাকে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো পেয়ারা এগুলো গাছেই ছিল যখন কিনে নিয়ে এসেছে তখন এখন আমাদের গাছটা লাগানো হয়ে গিয়েছে আর গাছের গোড়ায় এখন দিয়ে দিচ্ছি আবারও ছাই দিয়ে দিচ্ছি প্রথম তো মাটির নিচে ছাই দেওয়া হয়েছে দুই তিন আইটেমে সার দেওয়া হয়েছে এখন আবার মাটি দেওয়ার পর এখানে আবার দিয়ে দিচ্ছি বেশি পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি ছাই ঠিক একইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা গাছের যত্ন নেওয়া হচ্ছে যেগুলো পুরনো গাছ আমার রয়ে গিয়েছে লেবু গাছ তারপর সজিনা গাছ সেগুলো কিন্তু ঠিক একইভাবে সার দিয়ে দিচ্ছি তো এটাও কিন্তু আমার সজিনা গাছ আর উপরে যে ডাল ছিল সেই ডালগুলো কেটে দিয়েছি আর এটা খেয়াল রাখতে হবে যে গাছ রোপণ করা হবে গাছের উপরে যাতে কোনো গাছ না থাকে বড় ধরনের বৃক্ষের মতো গাছ তাহলে কিন্তু ছাওয়াতে কিছুতে গাছ হবে না গাছ হলেও কিন্তু সেই গাছে ফল আসবে না কখনোই তো এখন আমাদের গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে এই তো আমরা সার দিয়ে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে ভেন্ডি গাছ আর ভেন্ডি গাছ কিন্তু কখনোই মরে না যত যত্ন করে রাখা যায় ততই ভালো গাছগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছে প্রায় এক বছরের মতো আমরা ভেন্ডি খাচ্ছি এগুলো থেকে ডাল কেটে ফেলে দিয়েছি এখন আবার নতুন করে এগুলোকে যত্ন দিচ্ছি আবারও কিন্তু এই গাছ থেকে অনেক ভেন্ডি খাওয়া যাবে আর যে যেই গাছের গোড়ায় মাটি নেই সেগুলোর মধ্যে মাটি দিয়ে দিচ্ছি এমনকি মিক্স করে আবারও ঠিক একইভাবে সার দিয়ে দেওয়া হবে এখন আমাদের বাগানের এই সাইড পুরো ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আর এই সাইডের গাছগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সার দেওয়া হয়েছে তো যেই গাছে আজকে সার দেওয়া হয়েছে সেই গাছে আজকে আর পানি দিব না তো আগামী দিন পানি দিব যে কোনো গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি দেওয়া ঠিক না তো পরে দিলেই ভালো হয় যেভাবে আমি করি আর কি আমার গাছের যত্ন যেভাবে আমি নিয়ে থাকি ওইভাবেই তো আমার গাছের কিন্তু অনেক বেশি ফল আসে আর খুব সুন্দরভাবে কিন্তু গাছগুলো বেড়ে ওঠে আর এটা হলো আমার আমরা গাছ এই গাছটা কিন্তু একসময় অনেক ছোট ছিল আমি কিনে নিয়ে এসেছি যখন আর এখন কিন্তু বারো মাসে এটা থেকে আমরা পাচ্ছি আমরা যখন আমরা গাছের ফুল আসবে তখনই কিন্তু আমরা গাছের গোড়ায় মাটি খুব সুন্দরভাবে দিতে হবে এমনকি দুই টাইম পানি দিতে হবে তাহলে আর আমরার যে ফুল এসেছে সেই ফুলগুলো ঝরে পড়ে যাবে না সবগুলো ফুল কিন্তু টিকে যাবে তো আমার গাছে কিন্তু এক সাইডে আমরা আসতেছে আর এক সাইডে ফুল আসতেছে আর আর এক সাইডে দেখা যাচ্ছে খুবই ছোটো ছোটো আমরাগুলো যে কোনো গাছেরই যখন ফুল আসবে তখন কিন্তু গাছের যত্ন অবশ্যই নিতে হবে দুই টাইম পানি দিতে হবে আম গাছ হোক বা জাম গাছ হোক হোক যে কোনো গাছই হোক না কেন তাহলে কিন্তু ঠিক মতো যত্ন না নেওয়া হলে ফুলগুলো ঝরে পড়ে যাবে তো এখন আমরা চলে এসেছি কচুর বাগানে আর কচুর বাগানের কিন্তু কচুরও যত্ন নিতে হয় আর এই তো কচুর বাগানের মাটিগুলো খুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে খুঁড়ে তারপর গাছের গোড়া যে ঘাস উঠেছিল সেগুলো এখন বেছে পরিষ্কার করে তারপর আমরা সার দিয়ে দিব সাথে ছাই
আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে প্রথমে ছাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি সার দুই তিন আইটেমের সার একসঙ্গে মিক্স করে তারপর দিয়ে দিচ্ছি আর আগের আমাদের যে পুরনো পেঁপে গাছ ছিল এই গাছও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে যত্ন নিচ্ছি গাছের গোড়ার মাটিগুলো আলগা করে দিয়ে তারপর সার দিয়ে দিচ্ছি তাতেও কিন্তু এই পেঁপে গাছগুলোতে আবার নতুন করে পেঁপে আসবে এমনকি মরবে না গাছগুলো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে সার দিয়ে তারপর মাটিগুলো খুঁড়ে দেওয়া হবে চারোপাশে আসলে গাছের যত্ন নি যত বেশি যত্ন নেওয়া হবে ততই কিন্তু ফল ভালো দেবে এমনকি গাছগুলো দেখতে অনেক টাটকা থাকবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিভাবে যত্ন নিচ্ছি প্রতি মাসে কিন্তু এরকম যত্ন নিতে হবে গাছের এখন পেঁপে গাছের মাটিগুলো ঘুরে দেওয়া হচ্ছে ঘুরে তারপর সার আরও কিছু দিয়ে উপরে ছাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বেশি সার দেওয়া যাবে না গাছে লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের পাতাতে যেহেতু সার না লাগে যখন সার পড়বে গাছের পাতায় তখন কিন্তু পাতাগুলো জ্বলে যাবে অবশ্য গোড়ার মধ্যে থাকতে হবে সারগুলো তো এখানে আমাদের একটা অ্যালোভেরা গাছ সেটা বড় হচ্ছে না তাই মাটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি হয়তো এখানকার মাটি তেমন বেশি ভালো না সব গাছ কিন্তু সব জায়গায় ভালো মানায় না বা ভালো হয় না তখন কিন্তু গাছগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দিলেই ভালো হয় তো ওখানে যেহেতু আমার এই গাছটা হচ্ছে না প্রায় এক বছরের মতো গাছটা এরকমই দেখতেছি তাই আমি এটা নেড়ে চেড়ে আবার অন্য জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি এখন গাছের গোড়াটা পরিষ্কার করে নিব পরিষ্কার করে তারপর এখানে ছাই সার সব কিছু দিয়ে তারপর অ্যালোভেরা গাছটা লাগিয়ে দিব প্রথমে ছাই দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি সার দুই তিন আইটেমে সার দিয়ে তারপর আমরা অ্যালোভেরা গাছটা এখানে লাগিয়ে দেব তো এই তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম গাছের যত্ন কিভাবে নেবেন আর ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ